তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি অনেক ভালো আছো আজকের ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি আলোচনা করছি ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে কিভাবে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে রূপান্তরিত করতে হয় সেই ব্যাপারটি নিয়ে আজকে এটি পার্ট থ্রি ক্লাস তার মানে আমি ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে ট্রান্সফর্ম করার আরও দুটি ক্লাস নিয়েছি একটি হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে কিভাবে নেগেটিভ করতে হয় এবং আরেকটি হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে কিভাবে ইন্টারোগেটিভ করতে হয় তো চলো আজকে ক্লাসটি শুরু করি তো আচ্ছা এই হচ্ছে আমাদের রুল ওয়ান রুল ওয়ানের যে বিষয়টি বলা আছে শর্টকাটটি দেখো সেটি হচ্ছে যদি অ্যাফারমেটিভ বাক্যে কখনো এ বা এন থাকে এবং সেখানে ভেরি বা গ্রেড থাকে তুমি যদি সেটাকে এক্সক্লেমেটারি করতে চাও শুরুতে তোমাকে নিয়ে আসতে হবে হোয়াট তারপরে যথারীতি ওই আর্টিকেল এ বা এন এটা চলে আসবে তারপরে শেষ অংশ সেন্টেন্সের শেষ অংশ তারপর প্রথম অংশ এবং সবার শেষে এক্সক্লেমেশন একটি মার্ক দিয়ে দিতে হবে তো এই যে শেষ অংশ এবং প্রথম অংশ এটা হয়তো তোমরা বুঝতে পারছো না আমি উদাহরণ দিলে তোমার ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে তো চলো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি এই এক্সাম্পলটা তুমি লক্ষ্য করো অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে এইটা দিস ইজ আ ভেরি শাইনিং পিকচার তো এই সেন্টেন্স তুমি লক্ষ্য করে দেখো একটি আর্টিকেল এ আছে এই যে আর্টিকেল এ আছে এবং সেক্ষেত্রে ভেরি বা গ্রেট ইউজ করা হয়েছে ভেরি বা গ্রেট আছে তো ভেরি বা গ্রেট এটা থাকতে পারে নাও থাকতে পারে বাট আর্টিকেল যদি থাকে আর্টিকেল যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা এক্সক্লেমেটারি যখন সেন্টেন্স স্টার্ট করব শুরুতে হোয়াট নিয়ে নেব এই যে হোয়াট নিয়ে নেব আমরা এবং তারপরে যথারীতি আমরা আর্টিকেল বসিয়ে দেব এই যে আর্টিকেল একটা বসিয়েছি যেটা ছিল এরপর শেষ অংশ শেষ অংশ কি ছিল লক্ষ্য করে দেখো শাইনিং পিকচার এই যে এ শাইনিং পিকচার আর কি বলা হচ্ছে প্রথম অংশ প্রথম অংশ কি ছিল দিস ইজ এই যে দিস ইজ টুকু আমি বসিয়ে দিয়েছি এবং সবার শেষে এক্সক্লেমেশন মার্ক দিয়ে দিয়েছি এবং এক্ষেত্রে যে ভেরি ছিল বা যদি গ্রেড থাকে সেটা কিন্তু আর ব্যবহার করা দরকার হবে না তাহলে আমরা শর্টকাটে যে ব্যাপারটি মনে রাখবো যে অ্যাফারমেটিভ বাক্যে যদি আর্টিকেল এ বা এন থাকে এক্সক্লেমেটারি বাক্যটা স্টার্ট হবে হোয়ার দ্বারা আই হোপ বুঝতে পেরেছ এবার চলো আমরা দেখি রুল টু আচ্ছা এই হচ্ছে রুল টু রুল টু তে আমরা দেখব যদি কোন অ্যাফারমেটিভ বাক্যের ভিতরে ভেরি গ্রেড বা আয়ফুলি এই তিনটি শব্দ থাকে এবং তাতে যদি কোনো আর্টিকেল না থাকে তো যখন তুমি এক্সক্লেমেটারি সেন্টেন্স করবে শুরুতে তোমাকে নিয়ে আসতে হবে হাউ এবং শেষ অংশ যথারীতি আগের মতোই আগের রুলের মতোই তারপর প্রথম অংশ এবং সবার শেষে এক্সক্লেমেশন মার্ক ফর এক্সাম্পল উদাহরণটি খেয়াল করো অ্যাফারমেটিভ বাক্যটি লক্ষ্য করো দিস ইজ ভেরি শাইনিং দেখো লক্ষ্য করে এই সেন্টেন্সে ভেরি আছে এই যে ভেরি এবং আর্টিকেল ছাড়া তুমি লক্ষ্য করে দেখো এই সেন্টেন্সে কোনো আর্টিকেল নেই তো যখন তুমি এক্সক্লেমেটারি করবে শুরুতে তোমাকে হাউ নিয়ে আসতে হবে এই যে হাউ নিয়ে আসলাম এবং শেষ অংশ শেষ অংশ কি ছিল শাইনিং এই যে শাইনিং টুকু আমি নিয়ে আসলাম শেষ অংশ যেটা বলা হচ্ছে প্রথম অংশ যেটা ছিল সবার শেষে এটা বসিয়ে দিলাম এবং সবার শেষে একটি এক্সক্লেমেশন মার্ক দিয়ে দিলাম তাহলে ব্যাপারটি কমপ্লিট হয়ে গেল আর একটি এক্সাম্পল আমরা খেয়াল করি অ্যাফারমেটিভ বাক্য তোমরা দেখো যে মাই নেইন ইনক্রিজেস অ্যাফুলি ফাস্ট আমার নখগুলো হাতের নখগুলো খুব দ্রুতই বেড়ে যাচ্ছে তো দেখো লক্ষ্য করে এই সেন্টেন্সে কিন্তু আমার আর্টিকেল নেই কোনো আর্টিকেল নেই তবে কি রয়েছে আউফুলি এই শব্দটি রয়েছে তো অ্যাউফুলি শব্দটি যখন রয়েছে এবং আর্টিকেল নেই তো এক্সক্লেমেটি করার সময় আমাকে শুরুতে কি নিতে হবে হাও নিতে হবে এই যে হাও নিয়েছি এবং কি করতে হবে শেষ অংশ শেষ অংশ এই যে ফার্স্ট এই যে ফার্স্ট এবং প্রথম অংশ চলে আসবে সামনে এই সামনের অংশটুকু প্রথম অংশ যেটা শেষে বসে দিতে হবে মাই নেম ইনক্রিজেস এই যে প্রথম অংশটুকু শেষে দিয়ে দিলাম এবং সবার শেষে একটি এক্সক্লেমেশন মার্ক দিয়ে দিলাম আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার আমরা দেখব হচ্ছে রুল থ্রি আচ্ছা এই হচ্ছে রুল থ্রি যদি অ্যাফারমেটিভ বাক্য তুমি কখনো আই উইশ বা আই হোপ দেখতে পাও তাহলে এক্সক্লেমেটারিটা তুমি শুরু করবে সেইটা তুলে দিয়ে ইপ দিয়ে ফর এক্সাম্পল অ্যাফারমেটিভ বাক্যটি দেখো আই উইশ আমার ইচ্ছা আই আর লাইক ইউ আমি যদি তোমার মতো হতাম এই সেন্টেন্সে আই উইশ যেটা আছে এই যে আই উইশ এটা তুলে দিয়ে জাস্ট আমি শুধুমাত্র ইপ দেব এই যে ইপ এবং সবার শেষে একটি চিহ্ন দিয়ে দেব এক্সক্লেমেশন মার্ক এছাড়া কিন্তু দেখো লক্ষ্য করে আর কোনো পরিবর্তনই হয়নি তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে আই উইশ থাকলে সেইটুকু তুলে দিয়ে শুধুমাত্র ইপ দিতে হবে আর কোনো পরিবর্তন করার দরকার নেই আচ্ছা এবার আরেকটি এক্সাম্পল দেখা যাক অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স দেখো যে আই হোপ দে আর জিনিয়াস আই হোপ আছে এই যাই হোক সেটা তুলে দিয়ে শুধুমাত্র আমরা ইপ দেব এই যে ইপ দেওয়া হয়েছে আর কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয়নি দে আর জিনিয়াস যা আছে তাই বসে গেছে সবার শেষে একটি চিহ্ন দিতে হবে তাহলে শর্টকাটে আমি আই একটু রিভিউ করি যে
আলোচনা করব তিনটা বিষয় থাকবে তিন ধরন থাকবে একটা হচ্ছে আনন্দ প্রকাশের মাধ্যম কিছু শব্দ আরেকটা থাকবে দুঃখ প্রকাশের কিছু মাধ্যম আরেকটা হচ্ছে লজ্জা জনিত বা লজ্জার পরিস্থিতিতে কোন একটা শব্দ বা ফ্রেজ ইউজ করলে সেটা কি হয় সেটা তো দেখো যদি কোন সেন্টেন্স এর রিজয়েস থাকে যেটা রিজয়েস এর বাংলা হচ্ছে আনন্দ মেটার অফ জয় এই ফ্রেজ ইউজ করা থাকে তারপরে দ্যাট থাকে তাহলে সেইটুকু তুলে দিয়ে আমরা কি দেব হুররা দেব হুররা হচ্ছে আনন্দ প্রকাশের একটি শব্দ হুররা যেটা খুশির আমরা একটি বহি প্রকাশ বলতে পারি তারপরে একটি চিহ্ন দেব বিষয়সূচক চিহ্ন দেব এবং তারপরে বাকি যা আছে তাই আর যদি কখনো থাকে গ্রিফ গ্রিফ মানে দুঃখ রিগ্রেট একে অপরের সমর্থক সমর্থক শব্দ অথবা যদি এই ফ্রেজটি থাকে মেটার অফ সরো দুঃখের বিষয় তারপরে যথারীতি দ্যাট এবং এইটুকু তুলে দিয়ে আমরা কি করব অ্যালাস অ্যালাস হচ্ছে মূলত দুঃখ প্রকাশের একটি শব্দ অ্যালাস এরপরে এই চিহ্নটি দেব এবং সবশেষে যে সেন্সটি বাকি অংশ ছিল সেটি দিয়ে দেব আর যদি কখনো ইট ইজ সেম ফুল দ্যাট এটা খুবই লজ্জাজনক বিষয় যে এই ফ্রেজটি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা সেটা তুলে দিয়ে দেব ফাই এবং তারপরে এই বিশ্বাসূচক চিহ্ন দেব এবং সবার শেষে যে বাকি অংশটুকু থাকবে সেটা দিয়ে দেব তো চলো আমরা এক্সাম্পলের মাধ্যমে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করি প্রথম এক্সাম্পলটা দেখো অ্যাফর্মেটিভ সেন্টেন্স সেটা হচ্ছে উই রিজয়েস দ্যাট এই যে রিজয়েস শব্দটি আছে উই রিজয়েস দ্যাট এইটুকু তুলে দিয়ে আমরা কি দেব শুধু হুররা দেব এই যে হুররা দেব এখন উই রিজয়েস দ্যাট না থেকে এখানে যদি থাকতো এ মেটার অফ জয় তাও কিন্তু আমরা হুরাই দিতাম আর তারপরে উই দ্য সাপোর্টার অফ ব্রাজিল হ্যাভ ওন দ্য গেম উই দ্য সাপোর্টার অফ ব্রাজিল হ্যাভ ওন দ্য গেম এই সবটুকুই বসে গেছে কোনো পরিবর্তন হয়নি লক্ষণের বিষয় যে এক্ষেত্রে কিন্তু এক্সক্লেমেশন চিহ্ন যেটা সেটা কিন্তু দিতে হবে এই শব্দগুলোর পর যে হুররা অ্যালাস ফাই যে শব্দগুলো আছে এগুলোর পরে কিন্তু তোমাকে বিশ্বের সুযোগ চিহ্ন গুলো বা এক্সক্লেমেশন মার্ক গুলো দিতে হবে বাট হোয়াট বা হাউ দিয়ে যখন সেন্টেন্সটা হয়েছিল তোমরা লক্ষ্য করে দেখো এক এবং দুই নাম্বার যেগুলো দেখিয়েছি সেক্ষেত্রে কিন্তু সেন্টেন্সের শেষে তোমার এক্সক্লেমেশন মার্ক গুলো ছিল আচ্ছা এবার পরেটা দেখো গ্রিপ রিগ্রেট এ মেটার অফ সর থাকলে অ্যালাস বসাবো তার উল্টা দেখো অ্যাফর্মেটিভ বাক্য তোমরা লক্ষ্য করো ইট ইজ আ মেটার অফ সরো দ্যাট এই যে এ মেটার অফ সরো দ্যাট এইটুকু আছে এটা তুলে দিয়ে অ্যালাস এই যে অ্যালাস দিয়ে দেবো আমরা তারপরে এই যে এক্সক্লেমেশন মার্ক চিহ্ন এবং আর কোনো পরিবর্তন হবে না আই হ্যাভ লস মাই ওয়ালেট আমি আমার মানি ব্যাগটি হারিয়ে ফেলেছি ওয়ালেটটি হারিয়ে ফেলেছি আই হ্যাভ লস মাই ওয়ালেট যা আছে তাই বসে দিতে হবে ওকে এবং লাস্ট নাম্বার এইটা ইট ইজ সেম ফুল দ্যাট এটা খুবই লজ্জার বিষয় যে এমন থাকলে আমরা ফাই ইউজ করব অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে দেখো ইট ইজ সেম ফুল দ্যাট এটা খুবই লজ্জার বিষয় যে ইউ আর সো সিম্পল তুমি খুবই পাপি সো ইট ইজ সেম ফুল দ্যাট এইটুকু তুলে আমি জাস্ট কি দেবো ফাই তারপরে আর কোনো পরিবর্তন হবে না ইউ আর সো সিম্পল ইউ আর সো সিম্পল যা আছে তাই বসে যাবে এই হচ্ছে মোটামুটি অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স কি এক্সক্লেমেটারি করার গুরুত্বপূর্ণ চারটি রুল আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এটা হচ্ছে মৌলিক এই চারটি রুল এই চারটি রুল মোটামুটি তোমরা যদি প্র্যাকটিস করো শর্টকাট টেকনিকগুলো যদি খাতায় তুলে নাও তাহলে আমার মনে হয় না যে অ্যাফারমেটিভ বাক্যকে এক্সক্লেমেটারি করার আর কোনো প্রবলেম থাকবে তো আজকে এই পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো তোমরা সবাই ভালো থেকো আর অন্য কেউ ভালো রেখো টাটা